ピットミル好きやねんどういうピットオタクピットミルの好きやねんこうおーお疲れ様です。今回ねこれビットねあのいろんなビットがありすぎてどんなビットを選べばいいかわからないと思うんでまあいろいろやってみようということで、はい、舐めないビットぶれないビットつらまいビット先端強化ビットしやすいビットでちょっとジャンル変わるんですけどバリ取りビットでネジ外しビットっていうのがあるんでまあサラサラサラっとねいっぱいあるんでマスダニキの方に見やすいビットとぶれないビットこの2つをやってもらおうと思いますはいわかりましたってことでやっていきますはい、はい、それではじゃあこの2つを紹介していきたいと思いますはいじゃあ見やすいビットこれ見やすいまあ頭が細くなってるのわかりますかね普通のやつよりああ確かに見やすくなっているのかなと思います。ビットって普段選んで買ったりする？いやあんまり見ないです。ビットだけでも結構見てるけどなずっと。あそうなんですか。ビットミル好きやねん。どういう？ビットタク。ビットミル好きやねん。こうレジによってこうめっちゃ頭ちっちゃいやつがあると思うんですけど。ビットニキ。でこれ大きいビットやとやっぱり全部隠れてしまうんでこういうのだとほらわかるかな。ちょっと上から眺めたがわかるわかるんですかね。頭が隠れにくくて。うんうんうん。あれなちょっと大きいビットでいってもらえますか食いつきやすさもあると思うんですよね、はあはあ、これ頭が細くなってるんでこれやとどうかなあ全然ちゃうっすねあ確かにうんで上こう見るともう頭が見えなくなると見えないですね、うん、見えないですねでさっきのやつやったらさっきのやつやったらこんな感じで、はあはあ、うんなんで回ってるどこまで閉まってるかどうか見やすいんですよねこれね多分じゃあ打ってみますかこういう感じで、あ、全然ちゃうっすね。見やすいですね。あ,あ、確かに、確かに。うんうん、で、この最後の聞いた時に、ちょっと、まあ、もう一回今聞いてないですけど。どんだけ回ってるかっていうのを見やすい、くなってるのかなと思います。こんな感じで。はい、ありがとうございます。どうでまあ、で頭が細いんで、はい、ちっちゃいビスとか食いつきやすくて倒れにくいのかなと思います<笑>か斜め打ちしなあかん時とかに使える大手ベッセルさんの公式ホームページで書いてたんでな僕らなかなかない機会ですけどまあまあそたまに現れますもんね,ねあると思いますはい感じで次はじゃあブレないでいっていきますかかブレないのかってことですよねほんまにそこにクッションが入ってて、はいまあ、ピアスとかよう長いのとかこうガラララッパタってなると思うんですけどこ、はい、れがあるとその衝撃を吸収してくれるみたいなんでこれでいったら倒れへんのかポンと置いてグーって回してぶれへんのかどうかとか見れるんですかねおおちょっと普通にこ,これあのベッセルさんの古いモデルのゴールドのビットなんですけどどうですかねブレさおお飛んでいったよね。え、それ先のやつは飛ばないですか。そう、もうこの時点でブレてるし、ね。もうん、すごい。バンケツとかしてたら、ようビス落とすんですよ。うん、<笑>これでやってるから、僕。おお、すげえ。いいっすね。うん、すごい。あれやってみませんピアスビスを打つときに、うん、初めパリンってこうぶっ飛ぶでしょカムアウトっていうこれピアスよう倒そうっすよねねよう倒れるっすよね,れれよね危ないでこれ絶対倒れるわ次倒れるやつで<笑>でも初めガラガラだったんですねうまくいったけどどうでした観察レベルは初めのやっぱり安定感が全然違う長いのでいきますかじゃあ、えー、同じ条件で同じビスでちょっとやっていきたいと思いますちょ長くなれば長くなるほど難しなりますもんねそうですねテクニックというか感がいるですねこれもブレてるのかにどうなります、うん、こういう感じであ,、ねうん、あるあるっすねガラガラガラってなって抜けちゃうっすねこれストレスこれをね何回もやらんと開かないですもんねこういう感じで5本ぐらい落とす時あるっすよ、ね。<笑>あるっすね。疲れてる時とか余計にね。めっちゃイライラしてくるっすよね。あれね。おお。おお。おお
Boa, boa. あ、ね。はい。周りらしたとやっぱり。うん。ま、もうちょっと噛んでいこうかな。今このベッセルさんの旧式のビットよりかはもうほんま。そうですね。うん。改良したいうてはったんで。こんな開けちゃうんですね。